Welcome to 21 Days Countdown to Success. Today is day 6. Attract more money. Uttri Parkum Thalpiri Lulur Topic Aanadu. Brett Matchig. Matchig. Parayinna Uru Vakaunda Sentence Vesit Aanadu Thodangunna. There is a reason most people are poor. It's not an accident. Yendu Onda Aan Uttri Peri Pava Patta Daridiri Rindu Parayinthu Adu Adu Uru Reason Onda. Adu Varu Uru Accident Alla. Yenna the secret in the book in the the movie is that why isn't that a very small percentage of people hold more than 90% of the world's worth? Wealth. Is it an accident? No, it's by choice. I choice we discuss business. We discuss it. We discuss it. We discuss it. We discuss some people say it is wrong to want financial abundance and it is greedy or selfish to want a lot of money. Paisa kudu gaan dhu greedy aana, selfish aana, adu thetta aana. Namalu palavadeen kattu nana paisa kudu ndoru aana avada cheetha na rakkandha aana ulladhu. If you have to grow rich, then someone else should become poor. Ningalu paisa evada kudu nana ondangil, where is the paisa kore aana? No. This is the case. Financial abundance is a resource. If you have a vidya biasa, you can't get a vidya It's not greedy. Vidya biasa is a resource. If you have a resource, you can't It's not selfish. That's why we are selfish. We are not successful. We are not successful. We are not successful. If I am successful, then I become a liability. If I am not able to do anything, I am not able to do anything. So, it is financial abundance is the right part. So, if we are not able to do anything, we are not able to do anything. 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 Achieving personal financial abundance is your absolute right as a human being. Should you deserve it? Ningal kadu kitta nolada anangil, adu ningal right an. There is enough wealth available for everyone. Namko reu idhen yori constant akhi vachale yori side le kudumbu le korayenda arilu. There is enough wealth for everyone. Ida yena petta na orma verinda the. Sornam inna parayimba namma ellarine manusile ki verinda jilla inna lada trishura an. Ningle Nokia, eto good the jewelers, Baki allowed all the Oka Nokumbrim, Trishur in the Besa Kitolana. Adela rounded the upper three street on the Avada Sorna Kadagalana. Ella Sorna Kadagala Ortania. It is three and a very much numbered with Tonale, I need three and a one in Avadanga Kachoda Gita. Avadana Kachoda Gita. Avada Lari Mango to the Napu. Caravada Chana, Ella Kitum in the Alkar Koropana. Ah Kadagal Athre Manape Sornath in the business out of Kudu and Chedra. I will tell you, you are not going to be a business. You are not going to be a business. That is education. We are not going to be a business. 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 We are not this is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This financial riches abundance is the first time we Researchers at Canada recently found that wealthy people tend to live longer than those who earn less. We have to do this. Wealthy item is not a cheat. It need not be. Wealth is not a problem. We have thoughts. We have money thoughts. Have you or your loved ones been angry about finance? If you have a snake, you have a snake. You have a negative thought. Have you said, I am not made of money? I am not made of money. 
ഹാവ് യു സെഡ് ഐ നെവർ ഹാവ് ഇനഫ് മണി എനിക്ക് ഒരിക്കലും പൈസ ഇനഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യമാണ് ഹാവ് യു ബീൻ ബ്രോക്ക് യു ഓർ യുവർ ഫാമിലി ഫിനാൻഷ്യലി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓർ എഫ്രൈഡ് യു കുഡ് ഇൻ ഈവൻ പേ ഫോർ ദ ബിൽസ് യോ ഈ മാസത്തെ എങ്ങനെ ബില്ലുകൾ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും കറണ്ട് ബില്ലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ പേ ചെയ്യും എൻ്റെ ലോണിനെ ഞാൻ പേ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു ഫെൽറ്റ് അൺഹാപ്പി സാഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഹെൽപ്ലെസ് ഓവർ യുവർ ഡ്രിങ്കിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാണ്ട് വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് മണി തോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് മൈ നെഗറ്റീവ് മണി തോട്ട്സ് എനിക്ക് പൈസയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് ഏതാണ് ഐ കെ നോട്ട് ബി റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല എനിക്ക് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലവാക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പൈസക്കാരനാവാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതുക ഞാൻ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുന്നു എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു Money is actually an energy that, can, that you can attract into your life. This is why you have a sentence or a negative thought. By putting those thoughts on a paper, you can see the kind of thinking that has to be eliminated to allow a positive wealth building state of mind to flourish. If you want to write a paper on paper, you can write a goal. You can write a goal on paper. എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ആകെ പ്രശ്നം ടെൻഷനാണ് ഒന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇത് എഴുതുന്നതോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഇത് മാറ്റി ഞാൻ ഏത് പോസിറ്റീവ് ഇട്ടാലാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എനിക്ക് അറിയണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മണി ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ എനർജി ദറ്റ് യു ക്യാൻ അട്രാക്ട് ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനർജിയാണ് നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് മണി ഈസ് അബണ്ടൻസ് ഓർ പ്രോസ്പെറിറ്റി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഇൻ എ ബിഗർ ആസ്പെക്ട് എവ്രിബഡി ഹാസ് ഐദർ ഫ്ലോ ഓഫ് മണി ഇൻ ടു ദയർ ലൈഫ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദയർ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും പൈസയുണ്ട് ആ പൈസ ഒന്നുകിൽ ലൈഫിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യും most people go through the life rippling money and that's the way they have such a hard time making money and hanging the money they do have avare kaiyilulla paisa vechittu avare engena buddhimutti jeevikunu avarilekku life money varatha nu cha aa varunathu nammulu varuna paisa ene kaattilum koodile poikondirikkiyana adu kondana oru shortage varunu appo ella case lum angane thaniya oru tankilekku vellam evudengilum varunu ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകുന്നു വെള്ളം പോകുന്നത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ആണ് എപ്പോഴും അബണ്ടൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരവാണ് കൂടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി എനർജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നൗ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ത്രീ റോബേഴ്സ് പൈസയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ ഇല്ല ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ റോബേഴ്സ് മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യണമെന്നേ എന്നാൽ ചെയ്യുക അല്ല ഞാൻ നാളെ ചെയ്യാം പൈസയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി 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 വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കേസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കള്ളൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റാണ് കടമാണ് ഐദർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലോൺസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് അങ്ങോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോണുകൾ ഞാൻ എടുത്തു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ലോൺസ് ഐ ഹാവ് മൂന്ന് ഇഗ്നറൻസ് അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ പറയണം കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഗ്നറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം
അത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയാണ് നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ബുക്ക് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഈ സൈസ് വെൽത്തിൻ്റെ ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അതിലുണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വെൽത്ത് എന്ന് അതിൽ നമുക്ക് എട്ട് ശതമാനമാണ് റിട്ടേൺസ് ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കൊക്കെ പണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഒത്തിരി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് പിന്നീട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് വരുന്നു അതേപോലെ നമ്മളും അതല്ലാത്തവർക്കും നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ കണ്ടേ പറ്റും എട്ട് ശതമാനം റിട്ടേൺസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ആണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് എവിടെ ഇടാം ഒന്നുകിൽ ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇടാം നമുക്കറിയാം കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ശൂന്യത ആവരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേ പറ്റും അപ്പം ഈ എട്ട് ശതമാനം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പം എഫ് ഡിക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞു വേറെ പലതിനും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ബാങ്കിലിടുന്നത് വേറെ പല ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് ഏതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനോട് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള വാടക കിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് വിൽക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ പല ബിസിനസ്സിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം റിട്ടേൺസ് കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എല്ലാ മാസവും സേവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക ഇതിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വരും ഞാൻ എൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ എത്ര വരെ കടമെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടലി എടുത്തിട്ടുള്ള കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് കോടിയാണ് ഈ എട്ട് കോടി എടുക്കുമ്പോൾ അരോണ്ട് ചോദിക്കും അയ്യോ തൊമ്മ എന്നിട്ടും തൊമ്മൻ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് പണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ കൂടി കൂടി എട്ട് കോടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എട്ട് കോടി ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ ആ സ്ഥലം വിറ്റ് ഇതിൻ്റെ കടം വീട്ടാം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലെടുക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ലോൺ എടുക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തൊരു അസെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺസും കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഒരു ആവറേജ് ഒരു എട്ട് ശതമാനം റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് പല നോക്കാം ബിസിനസ് ആവാം അഗ്രികൾച്ചർ ആവാം ഡയറി ഫാം ആവാം പൗൾട്രി ആവാം അതല്ല ബാങ്കിലാവാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇതിൽ അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് പറയുന്നത് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ലോ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നവർ എടുക്കുക അല്ലാത്തവർ അത് വിട്ടോളൂ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എനിക്ക് പറയാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയുന്നൊരു ഭാഗം നമുക്ക് അബണ്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രുഗാലിറ്റി എന്നാണ് ഫ്രുഗാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം അത്യാവശ്യം ആവശ്യം ആർഭാടം അനാവശ്യം എന്ന് പറയുമായിരിക്കും ആർഭാടത്തിന് നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ പലവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വീട് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവർ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാക്കി ആ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവൻ അവർ ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് വേറെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗം നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക
ഇത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പേറോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാം ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാം സാലറി നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളത് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴി അത് പക്ഷേ എനിക്കത് എനിക്കത് അല്ല എടുക്കാനൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും അത് ഈ മാസം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് നാക്കാം നീക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി തള്ളി പോകും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ സേവിങ്സ് അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരിറ്റിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് യു നോ ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓളം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം സേവ് ചെയ്യുക അഞ്ച് ശതമാനം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിചാരം ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൈസ അപ്പം ഞാൻ സേവും ചെയ്യുന്നില്ല ചാരിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ പൈസ കിട്ടുമ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി സേവ് ചെയ്യും ഒത്തിരി ചാരിറ്റി കൊടുക്കും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ മാസം വെറും ആയിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ എടുത്ത് ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എനിക്ക് ഈ ഇതിന് പകരം എനിക്കൊരു മാസം ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാനും അയ്യായിരം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ പൈസേനെ കുറിച്ച് ഇതിന് ഞാൻ ഈ ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയും പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇവർ പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഒന്ന് യൂസ് ദ പവർ ഓഫ് കമ്പൗണ്ടിങ് കമ്പൗണ്ടിങ് അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഞാൻ ഈയിടെ എൻ്റെ അളിയനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അളിയൻ യു എസിലേക്ക് പോയി കുറേ പൈസ അളിയൻ്റെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് തുച്ഛമായ പലിശ കിട്ടുകയുള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഫ് ഡിയിലേക്കെങ്കിലും മാറ്റിക്കൂടെ എഫ് ഡിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറവാന്ന് മാത്രമല്ല അത് റെക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ പലിശയുടെ കൂടെ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരണം അത് നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റൂ അത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ കടം ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കടത്തിന് പകരം എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് അസറ്റുണ്ട് അതില്ലായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതില്ലായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹി എസ് ഇൻഷുർഡ് ഹിംസെൽഫ് ഫോർ വൺ ക്രോർ അമർത്തമ്മ എനിക്ക് ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇരുപത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ ഒരു വർഷം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ എടുത്ത് ഞാൻ അതിന് ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റുന്നതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ആരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര അസെറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കരുത് ആ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും കിട്ടത്തില്ല ദ ഫൈനൽ ലോ ഓഫ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ദ ഫൈനൽ ലോ ഓഫ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോസിറ്റി എന്നാണ് റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് എത്രയും അങ്ങോട്ട് അത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ഗെറ്റ് വെൽത്ത് ബൈ അട്രാക്ടിങ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബൈ ചേസിങ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് വെൽത്ത് ബൈ അട്രാക്ടിങ് ഇറ്റ് നിങ്ങളൊരു പൂച്ചേനെ അവിടെ കാണുകയാണ് ആ പൂച്ച നിങ്ങളെ നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വാലാട്ടുന്നു അപ്പം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതിങ്ങനെ അടുത്ത് വരും നമ്മൾ അതിനെ തലോടും തലോടുമ്പം അത് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കും കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ പൂച്ചേനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പൂച്ചയുടെ പുറകെ ഓടിയാൽ എന്താ ചെയ്യുക പൂച്ച ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൂച്ച ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പറ്റുക നമ്മൾ മണീനെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണി നമ്മുടെ മുമ്പേ ഓടും നമ്മൾ മണീനെ ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മണി മുമ്പേ ഓടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മണി കിട്ടില്ല കാരണം മണി വിൽ ബി റണ്ണിങ് ഇൻ ഫ്ര ഹെഡ് ഓഫ
ഞാൻ പൈസ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കൊരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഐ ആം റിച്ച് എന്നാണ് ഐ ആം റിച്ച് എന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ റിച്ച്നെസ് ഫീലിംഗ് ഇതെന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൈസയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് കയറാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ പറഞ്ഞുതരാം ആ നെഗറ്റീവ് അത്രയും കയറാനുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയും അയ്യോ പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല ഈ ഇല്ലായ്മകൾ നമ്മൾ കേട്ട് 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 വളർന്നിട്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പൈസ ഇല്ല അച്ഛാ അത് വേണം മോനെ അത് നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാച്ച് തരുന്നതല്ല പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഇല്ല അപ്പം ദരിദ്രനാണ് 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 ഇതാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോൻ അപ്പക്കൂട്ടൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ബോംബെയിൽ അവൻ വാശിയിലായിരുന്നപ്പം എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ കൂടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മ അവിടെ ഒരു അപ്പന ബസാറിൽ കയറി ഇവിടെ എന്ത് വേണേ എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ഡയലോഗ് എൻ്റെ അമ്മ തട്ടി അവിടെ എടാ ഇല്ലടാ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മ ഇവിടെ പൈസ വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് വേണേ എടുത്തോ ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാർഡുണ്ട് പേഴ്സിനകത്ത് അതങ്ങോട്ട് കാണിച്ച് അവരതിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു തരും പൈസ കൊടുക്കണ്ട പ്രോബ്ലി അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ദാരിദ്ര്യം അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ റിച്ച്നെസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം പ്രോബ്ലി അവൻ്റെ പഠിത്തവും അവൻ്റെ ലൈഫും എല്ലാം മാറിപ്പോയതും ആ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ ആവാം ഇല്ല 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 പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദരിദ്രം നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് വളർന്നാൽ നമ്മൾ ദരിദ്രരാവും ആവണ്ട നമ്മുടെ അബണ്ടൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു മീ ഇൻ ടു മീ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിച്ച് ആവുന്നത് ലെറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഗ്രോ റിച്ച് അബണ്ടൻസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ